です今日は7月のお気に入りコスメアイテム5つを紹介していきたいと思いますそれではスタートまず1つ目が、えー、ランコムの UV エクスペールクリア NSPF50PA4 プラスですでこれは下地としても使えるしあと日焼け止めとしても使えるものになってますで私はこれを日焼け止めとして使うようにしていて化粧下地なので自然に顔もまあ綺麗に補正はしてくれるんですけども、まあ、どちらかというとクリアタイプなのでトーンアップ効果だったりとか肌ほけっていうのはまあ割と少なくってどっちかっていうとほんのり保湿してくれてみずみずしい肌を保ってくれる日焼け止めっていう感じの印象ですで私は春夏になってからもうずっとこの日焼け止めを使っていて他の下地だったりとかを重ねてもよれにくいしなんか肌がしっとりと保湿される感じ感じがあって乾燥とは無縁な日焼け止めですでテクスチャーもすごい伸びが良くて柔らかいのですごく塗りやすいしなんか休みの日にすっぴんの時にこれだけ塗ってとかでもいいしこう一応化粧下地なのでマスクで生活するよっていう方とかは、まあ、これを塗って軽くコンシーラーでこうカバーしてお出かけでマスクとかでも全然いいかなと思う。商品で,でこれは結構種類がいろいろあってトーンアップしてくれるものだったりとかなんか補正のカラーが入ってるものだったりとかもあるみたいなんですけど私は一番オーソドックスに使えるこれがおすすめです。えー、とシャーロット・ティルブリーのミニミラクルアイバンドですでこれは目元用のコンシーラーになっていて、えー、と裏側を見ると1番2番って書いてあるんですけど1番が、えー、とまず最初に目元に水分感を与えてくれる、まあ、保湿クリーム美容クリームみたいな役目を果たしてくれる液になりますでこれを塗ってから2番のコンシーラーを塗っていくんですけどこれがすごくってとカメラマンが撮影時に用いるレフ板にインスピレーションを受けたアイテムで光を反射する細かい粒子が入っているみたいでこう目元を8時間ぐっすり寝たかのような目元を作り出してくれるって言われてるコンシーラーになりますでこれは私も実際使ってみたんですけど普通のコンシーラーよりも軽いのにもかかわらずしっかりと目元のクマをカバーしてくれてでこれは一応ヒアルロン酸も配合されているのでお肌にもすごくいいですしプラスつけるたんびにこう目元の小じわだったりとかをケアしてくれるっていうまあ一応カバーアイテムではあるけどスキンケアの流れで使えるような感じのコンシーラーになってます。続いても同じブランドの、えっと、シャーロット・ティルブリーの e g i パレットでこちらのカラーがシャーロット・ダーリング・パレットという名前になりますでこのパレットがなんか全てのカラーがサンセットにインスパイアされて作ったアイパレットだそうですで色味もなんだろうピンクにがあるちょっと赤っぽいピンクで落ち着いたようなカラー展開になっていますでラメ3色とマットのシャドウが3色で全部で6色入っているパレットになりますでこれは私このブランドすごく好きなんですけどここのブランドが作るピンクの色がすごく綺麗でなんか割と何ベースの方あのパーソナルカラーが何ベースの方でも使いやすいかなと思う色味が揃ってるのですごくおすすめなのともう何よりパッケージがすごく可愛くてもともとこういう1234みたいなこういう何見えるかなこんな感じで番号が書いてあったりとかカラーの名前が書いてあったりとかなんか持ってるだけですごいテンションが高くなるアイテムになりますでラメもこのパレットのラメは割と粒子が細かくってそこまでギラギラした感じにならないラメなのでなんか割とラメ苦手って方とかでも使いやすいしデートとかプライベートじゃなくてオフィスだったりとか本当にデイリーに使えるようなラメ感になってるのですごい使いやすいかなと思いますだからなんかこのワンパレットでどんなメイクでもできるし単色塗りしても結構映えるようなカラーなのです
すごくおすすめです。Blended together. To achieve a new dimension in sound, impossible to obtain. 続いてが韓国コスメになります、えー、アミューズっていうブランドのチークブーケパレットのマーマレードっていう色味になりますでこれは私のインスタ見てる方は多分ご存知だと思うんですけど私がよく使っているアイテムでチークのパレットになります中はこんな感じですで全部で5色入ってるパレットになるんですけどこれが説明文読むとすごいこれも可愛くて花びらにこうインスパイアを受けたような色味になってるそうですでこれすごく色が使えるのはもちろんなんですけどもパウダーチークなんですけどこのパウダーの中にオイル成分が入っているのですごく肌に密着してつるんとしたツヤになるチークになります結構こういうマット系のチークってせっかくツヤ肌にクッションファンデで仕上げたのにもかかわらずマットになりませんかっていうお声結構聞くことが多いんですけどこれはオイル成分が配合されているのでまあツヤ肌ベースにした方でもさらにつるんとしたようなチークになるようなアイテムになりますで私がすごく使いやすくてよく使うのはこの2つになりますこっちはコーラル系のオレンジでこっちはピンク結構ヌーディーなピンクなのでピンクメイクするときはこっちだったりとかオレンジメイクするときはこっち使ったりとかあとはなんか割とこの2色混ぜてグラデーションにしたりとかしてもすごく可愛いです、はい、続いてが。えっと、ミリマージュのウォーターライジングオイルティントですでこっち側から4番6番7番の3つになりますでこれはぜひデートとか長時間メイク直しできない方にすごくおすすめで全く取れないですなので、まあ、ご飯食べてても取れないし一日中多分メイク直ししなくてもしっかりと色が残ってるようなリップになりますでティントって割とこう唇が乾燥してしまってこうカサカサになってしまったりとかするイメージがあると思うんですけどこれはまあ名前の通りウォーターライジングオイルティントなのですごくみずみずしいですでこれの一番いいところは取れないのはもちろんなんですけどつけた後にティント1個だけでリップのグロスを塗ったような感じのこう印象を持たせてくれるリップになりますなのでつけたらそのまま1本で完成するので乾燥もしないし長持ちするし色味も可愛いしもう本当にぜひこれは買っていただきたいアイテムになりますで色はこれはちょっとオレンジっぽいダークオレンジみたいな感じのカラーになります割と多分今映ってるこの容器から見える色よりかはちょっと濃いめの色になるかなでこの真ん中の色は冬とかになるとすごく使うんですけどちょっとローズっぽい青み系のダーク系の赤リップになりますちょっとパープルっぽい色味かなとあとはオレンジでこれも割と多分オレンジメイクとか夏メイクをする時にすごくおすすめなカラーになりますこのカラー3つあれば、まあ、どんなメイクにも合うかなと思ってこの3つを買ってみましたですごく一番使うのは、まあ、今の時期だと割とこの7番を使うことが多いですはいということで全部で5つのコスメを紹介しましたでこれが私の7月のお気に入りアイテムになります、まあ、中でも一番お気に入りなのは全部お気に入りなんですけど本当に優秀なのはこの日焼け止めまあ日焼け止めは多分冬になっても1年中365日やっぱり私はつけるのでこれは多分冬になっても使うかなと思うずっと使えるアイテムかなと思いますとあとはこの8時間ぐっすり寝たかのような目元が作れるアイクリーム兼コンシーラーこれはなんか私も初めて8時間たっぷり寝たような目元っていうところに惹かれて買ってみたんですけど本当に綺麗にクマが隠れるのでなんかちょっとクマ気になる方だったりとかはぜひご購入していいたただきたいなと思うアイテムですで今回は7月のお気に入りアイテムをご紹介したんですがまた来月とか再来月毎月できればこう1ヶ月のお気に入りアイテムみたいなのをコスメだけじゃなくなんかいろんなもの全てご紹介できたらいいなと思っているのでまた動画をアップしたいと思いますそれでは皆さんさようなら